जम्मू एक जो है अड्डा बन चुका है प्रोटेस्ट का युवा जो है वो सड़कों पे नज़र आ रहा है हालांकि अगर बात की जाए जम्मू कश जम्मू कश्मीर की भाजपा की तो भाजपा जो है बयानबाजी करती है कि हम जो है उन बच्चों के साथ हैं लेकिन मरकज़ में अगर देखी जाए सेंटर में अगर देखी जाए तो भाजपा की सरकार है लेफ्टिनेंट गवर्नर अगर देखे जाए तो वो भी भाजपा के ही जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर है फिर क्यों इन बच्चों के जो है मसले मिसाइल क्यों नहीं हल किए जा प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर पाए तो उसका कसूर थोड़ी था वो तो कसूर सरकार का है वो आज के एल साहब का हो पिछले का हो गवर्नर साहब का हो या चीफ मिनिस्टर का हो किसी ना किसी का कसूर है तो उस कसूर का उस उस गलती की सज़ा जो है उन युवाओं को दी जाए कि जो जिसका जिनका कसूर ही नहीं गवर्नर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि धरना प्रदर्शन करने से मसले हल नहीं होंगे तो आपको क्या लगता है कि धरना देने के बाद भी प्रोटेस्ट करने के बाद भी जो है मसले हल नहीं हो रहे हैं अगर बच्चे धरना नहीं देंगे तो क्या इनके कानों में जू तक रहेंगे या लेफ्टिनेंट गवर्नर जितने भी इस्टेब्लिश लीडर लीडरशिप है वो उसको क्रश कर दिया है अब लोग जाएं तो जाएं कहाँ ब्यूरोट उनकी सुनता नहीं है तो आप उनके पास सड़कों के सिवाय कुछ आ ही नहीं है अपनी बात सुनाने के लिए सड़कें उनके पास एक ही प्लेटफॉर्म बचा है जहाँ अपनी बात सुना सकते हैं उन्नीस से पहले की जितनी भी पोस्टें निकाली गई थी उसको विड्रॉ कर दिया गया जिस तरह से आपने कहा और पूरे मीडिया में आया वो उस चीज़ को और उसके चलते जो है काफ़ी ज़्यादा विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है लेकिन इसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर का ये कहना है कि इसमें एक प्रावधान था डोमिस सर्टिफिकेट का उसकी वजह से जो है ये सब विड्रॉ कर दी गई हैं अगर यूनियन टेरिटरी बनाई गई है 2019 पांच अगस्त 2019 को यूनियन टेरिटरी बनाई गई थी अगर उसे पहले के फॉर्म भरे गए हैं तो उन बच्चों का क्या कसूर था कि जिन्होंने अपने जो है पीआरसी लगा के जो है ये फॉर्म भरे हैं उनको किस लिए विड्रॉ करना था आपने कोई नया ऐसा प्रावधान भी तो निकल सकता है आप लोग देख रहे हैं जेके न्यूज़ सेवन और मैं हूँ आपका अपना मेज़बान मुजम्मिल भट नाजरीन सियासी हलचल की बात की जाए जम्मू कश्मीर के अंदर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है और वहीं दूसरी ओर जो है हर मुख्तलि पार्टियों से जो है बयानबाजियाँ देखने को मिल रही है आए रोज़ जो है नए नए बयान जो है वो निकल के सामने आ रहे हैं चाहे वो हिजाब को लेकर हो चाहे बी एस एफ सी आई एस एफ एस्पेरेंट्स की बात की जाए चाहे बॉर्डर बटालियंस के एस्पेरेंट्स की बात की जाए मुख्तलिफ पार्टियों से जो है बयानबाजियाँ जो है वो सामने नज़र आ रही है लेकिन ग्राउंड लेवल की बात की जाए तो ग्राउंड लेवल पर कोई भी नज़र नहीं आ रहा है इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ इस टाइम पर बलवंत सिंह मनकोटिया जी हैं जो कि आए रोज़ अपनी आवाज़ जो है उधमपुर कॉन्स्टिटुंसी के अंदर बुलंद तो करते ही करते हैं लेकिन जम्मू के अंदर भी जो है आए रोज़ हमें नज़र आते हैं अपनी आवाज़ बुलंद करने सर पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू सर किस तरह से देखते हैं कि जम्मू एक जो है अड्डा बन चुका है प्रोटेस्ट का युवा जो है वो सड़कों पे नज़र आ रहा है हालांकि अगर बात की जाए जम्मू कश जम्मू कश्मीर की भाजपा की तो भाजपा जो है बयानबाजी करती है कि हम जो है उन बच्चों के साथ हैं लेकिन मरकज़ में अगर देखी जाए सेंटर में अगर देखी जाए तो भाजपा की सरकार है लेफ्टिनेंट गवर्नर अगर देखे जाए तो वो भी भाजपा के ही जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर है फिर क्यों इन बच्चों के जो है मसले मिसाइल क्यों नहीं हल किए जा रहे आज तक जो भी सरकार जम्मू कश्मीर के अंदर बनी तो युवाओं के सहयोग से बनी और जब कोई सरकार बदली तो युवाओं युवा, युवाओं के आक्रोश से ही बदली है तो आज फिर से हमारा जम्मू का युवा जो एक बड़ी एक्सपेक्टेशन बड़ी उम्मीदें और ख़ासकर उम्मीदें जब हमें ये कहा कि 370 के बाद तो बहुत इसके अमेंड होने के बाद तो बहुत बदलाव आएगा लोगों को जो सत्तर वर्षों से नहीं मिला वो मिल पाएगा तो आज लेकिन हालात वहीं के वहीं देखने को मिल रहे हैं और ख़ासकर बेरोज़गारी को लेके और हालात वहीं के वहीं नहीं वहाँ से भी कुछ कदम पीछे हटते दिख रहे हैं जैसे कि अब आप देख रहे हैं कि 2019 से पहले जितने भी लोगों ने डिफरेंट पोस्ट के लिए अप्लाई किया था तो उसको आपने विड्रा कर दिया है तो ये उन युवाओं का कसूर नहीं है ना अगर वो जब एक युवा आ, किसी पोस्ट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म निकलते हैं और उसके लिए अप्लाई नहीं कर पाता तो उसके लिए कोई एक्स्ट्रा डेट थोड़ी निकलती है कि आ, आज लास्ट डेट थी आप नहीं भर पाए तो कल आपको टाइम देंगे नहीं भर पाया तो उसका कसूर था अगर वो अप्लाई कर पाया और उसके बाद आप प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर पाए तो उसका कसूर थोड़ी था वो तो कसूर सरकार का है वो आज के एल साहब का हो पिछले का हो गवर्नर साहब का हो या चीफ मिनिस्टर का हो किसी ना किसी का कसूर है तो उस कसूर का उस उस गलती की सज़ा जो है उन युवाओं को दी जाए कि जो जिसका जिनका कसूर ही कोई नहीं है जो बेचारे दिन रात मेहनत करके अपने हम इस इस मतलब बेरोज़गारी में इस मुश्किल हालात में भी देश के साथ खड़े हैं अपने अपने समाज के साथ खड़े हैं अपने परिवार के साथ खड़े हैं सबसे बड़ी मार जो बेरोज़गारी की है उसको झेलते हुए भी खड़े हैं तो उनको इस तरीके का उनके साथ इनजस्टिस हो तो ये ये एक अच्छा साइन नहीं है बलवंत जी लेफ्टिनेंट गवर्नर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि धरना प्रदर्शन करने से मसले हल नहीं होंगे तो आपको क्या लगता है कि 
धरना देने के बाद भी प्रोटेस्ट करने के बाद भी जो है मसले हल नहीं हो रहे हैं अगर बच्चे धरना नहीं देंगे तो क्या इनके कानों में जू तक रहेगी या लेफ्ट हैंड गवर्नर देखो बेसिकली ये सारा प्रोसेस इसलिए हो रहा है क्योंकि पोलिटिकल लीडर्स जो हैं उनकी जो सुनवाई है नहीं जो जितने भी इस्टेब्लिश लीडर लीडरशिप है वो उसको क्रश कर दिया है अब लोग जाएं तो जाएं कहाँ ब्यूरोट उनकी सुनता नहीं है तो अब उनके पास सड़कों के सिवाय कुछ आ ही नहीं है अपनी बात सुनाने के लिए सड़कें उनके पास एक ही प्लेटफॉर्म बचा है जहाँ अपनी बात सुना सकते हैं और जिसके लिए उन, उनको इनकनवीनियंस है पब्लिक को है सभी को है लेकिन उनके पास ऑप्शन नहीं है तो इसलिए आ, मैं यही कहना चाहूँगा कि आ, ये एक ऐसा समय आने का इंतज़ार मत कीजिए कि जब आज दस लोग हैं बीस लोग हैं दो हज़ार हैं चार हज़ार हैं ऐसा समय आने का इंतज़ार मत कीजिए कि यहाँ लाखों की तादाद में सड़कों पे आ जाएं और आपको भी घरों से निकलना बंद हो जाए उस समय का इंतज़ार मत कीजिए इससे पहले इनका इनके जो इश्यूज़ हैं उनको सेटल कीजिए कुलवंत जी 2019 से पहले की जितनी भी पोस्टें निकाली गई थी उसको विड्रा कर दिया गया जिस तरह से आपने कहा और पूरे मीडिया में आया वो उस चीज़ को और उसके चलते जो है काफ़ी ज़्यादा विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है लेकिन इसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर का ये कहना है कि इसमें एक प्रावधान था डोमिसाइल सर्टिफिकेट का उसकी वजह से जो है ये सब विड्रा कर दी गई हैं अगर यूनियन टेरिटरी बनाई गई है 2019 हज़ार उन्नीस अगस्त दो को यूनियन टेरीटरी बनाई गई थी अगर उससे पहले के फॉर्म भरे गए हैं तो उन बच्चों का क्या कसूर था कि जिन्होंने अपने जो है पी लगा के जो है ये फॉर्म भरे हैं उनको किस लिए विड्रॉ करना था आपने कोई नया ऐसा प्रावधान भी तो निकल सकता था ना देखिए उस समय का जो कानून था उसके मुताबिक ही तो इनके एप्लीकेशन फार्म एक्सेप्ट हुए हैं उसके उस जब वो नियम था वो रूल्स थे वो कानून था उसके अकॉर्डिंगली जिसका वो फुलफिल नहीं कर पाया था उसका फार्म एक्सेप्ट नहीं हुआ उसको उसको एक्सेप्ट एक्सेप्ट ही नहीं किया गया तो जिनको एक्सेप्ट किया तो ये गलत गलत फहमी के शिकार में है ये लोग तो कोर्ट में जाएंगे इनका टाइम वेस्ट करेंगे सिर्फ अदरवाइज तो इनका जो राइट बनता है इसको छीन ही नहीं सकते ये सुप्रीम कोर्ट बैठा है हाई कोर्ट बैठा है कैसे छीनेंगे ये जबरदस्ती है क्या तो इसलिए ऐसा ऐसा ये गलत फहमी के शिकार हैं ऐसा नहीं ऐसा कर ही नहीं सकते हैं ये ये गलत है इनको 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 करेक्ट करना होगा इनको ठीक करना होगा अपने उस फैसले को एडवोकेट अभिनव शर्मा जी ने मेरे ही आ, न, मीडिया प्लेटफॉर्म पे कहा है कि ब्यूरोसी जो है वो गलत इनपुट्स दे रही हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर को उनको जो रियल इनपुट्स देने चाहिए वो इनपुट्स नहीं दे रही है तो क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जो है वो मीडिया में आए रोज़ देखते नहीं है सोशल प्लेटफॉर्म्स पे देखते नहीं है कि क्या हालात बने हुए हैं इस टाइम पे जम्मू कश्मीर में उनको नहीं पता चल रहा है कि ब्यूरोसी जो है वो कितनी हावी हो चुकी है देखिए जो हैड होता है किसी भी इंस्टीट्यूट का हैड होता है तो अगर उसको फीडबैक कोई गलत दे रहा है और उसको करेक्ट फीडबैक नहीं ले पा रहा है तो उसका कहीं ना कहीं उसकी भी तो गलती है ना ये सिर्फ हम ब्यूरोट की या दूसरे लोगों के लिए गा सकते हैं तो आ, जो हेड है उनकी भी गलती है कि वो एक 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 एक, एक तरफ क्यों सुन रहे हैं सभी लोगों की सुने ना और ठीक इन्फॉर्मेशन ले उनके पास एक एजेंसी थोड़ी है ब्यूरोसी उनके पास सी है आई है दस एजेंसीज हैं सभी के इनपुट इनपुट लेंगे और और लेके ही फैसला करें वो मेरा एक आखिरी सवाल रहेगा लोग जानना चाहेंगे काफ़ी ज़्यादा लोगों के दिमाग में है कि बलवंत सिंह मनकोटिया जी जो हैं आने वाले चुनावों में जो है किसी पार्टी का जो है वो दामन थामेंगे आपसे हम जानने की कोशिश प्रयास करेंगे कि आप जो है इंडिपेंडेंट लड़ेंगे या किसी पॉलिटिकल पार्टी का दामन थामेंगे फिलहाल तो इंडिपेंडेंट ही तैयारी कर रहे हैं हम इंडिपेंडेंट जी तो कितना लोगों का प्यार मिल रहा है देखिए लोगों के साथ हमारा बीस पैंतीस तीस पैंतीस साल का रिश्ता है और एक पारिवारिक रिश्ता है और वो हम एम थे एम नहीं हैं तो बरकरार रहता है बरकरार था बरकरार है और बरकरार रहेगा बहुत बहुत शुक्रिया बलवंत जी थैंक यू तो ये हमारे साथ बातचीत में मौजूद है बलवंत सिंह मनकोटिया जी जिनसे मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर बातचीत हुई और इनका क्या कहना है आपने बखूबी सुना आप कितना सहमत है अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखें आप इसी तरह से बने रहें जे न्यूज़ सेवन के साथ मुझे दीजिए इजाज़त नमस्कार